ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பி பி வியன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இந்த மாதிரி ப்ரீவியஸ் வீடியோ சாஷன் பி ஹேவ் ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் ரீடிங் த சாப்டர் ப்ரிங்கிங் அப் பை காரி ரிட்டன் பை தன் கோபால் முகர்ஜி அண்ட் இன் திஸ் வீடியோ சாஷன் வி வில் டூ த கொஷன் ஆன்சர்ஸ் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ஸோ மெயின்லி தீஸ் கொஷன் ஆன்சர்ஸ் ஆர் கனெக்டட் டு யோர் சாப்டர் சம் ஆர் இன் த புக் மென்ஷன்ட் அண்ட் சம் ஆர் நாட் Well, there is no worry. I think you have to write all the question answers in your notebook. So, first question is, the enclosure in which Kari lived had a thatched roof that lay on thick tree stumps. Examine the illustrations of Kari's pavilion on page number 8 and say why it was built that way. जहाँ पर कारी रह रहा था जिस पपेलियन में और जिस तरीके से उसका रूफ बनाया हुआ था उसका हमें एक डिस्क्रिप्शन देना है और क्यों बताना है कि वो उस वे में बनाई गई थी सो कारीज पपेलियन वॉज बिल्ट अंडर अ थेस्ड रूफ हैविंग इट सपोर्ट ऑन अ थिक ट्री ट्रंक कारी जो है खुले मैदान में उसको क्या किया गया था फोर पिलर्स करके जो भी थ्रिक ट्री ट्रंक के बने हुए थे यानी मोटे तने के जो पेड़ थे उनको एज अ पिलर जो है वो रखा गया था और उसके ऊपर एक रूफ जो है वो लगाई गई थी द सपोर्ट वॉज नेसेसरी टू सेव द रूफ फ्रॉम फॉलोइंग डाउन वेन ही मूव्ड आउट एंड बम्प्ड अगेंस्ट द बेम्बू पॉल्स और जो रूफ है उसके लिए जो थिक ट्री ट्रंक का सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्यों था क्योंकि जो एलिफेंट होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं और उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से जैसे ही वो टकराते हैं तो रूफ के गिरने का डर रहता इसीलिए उसे क्या किया गया था इतने मजबूत बेम्बू के पोल्स दिए गए थे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिट कारी इन्जॉय हिज मॉर्निंग बाथ ऑन द रिवर गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर क्या वो वाकई में रिवर बाथ इन्जॉय करता था आपको एक रीज़न देना होगा अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए सो दस यस कारी लव टू बी टेकन टू द रिवर फॉर हिज बात बिल्कुल कारी को बहुत ज़्यादा पसंद था नहाने के लिए जाना ही ले डाउन ऑन द सेंट बैग जाते ही वो क्या करता था किनारे पर जो सेंट होती थी उस पर लिपट जाता था ले करता था द नरेटर रब हिज बॉडी विथ क्लीन सेंट और फिर नरेटर जो है वो उसकी पूरी बॉडी को रब किया करता था देन ही वॉस्ड हिज बॉडी विथ वाटर ही यूज टू मेक साउंड जॉयफुली और उसके बाद में वो एकदम उसकी बॉडी को वाटर से भी क्लीन करता था जिससे कि उसे बड़ी खुशी महसूस होती थी और इस खुशी को जताने के लिए वो साउंड भी निकालता था द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंडिंग गुड ट्विक्स फॉर कारी टू कल लॉन्ग टाइम वाई सो छोटे छोटे जो ब्रांचेस होती थी ट्रीज की वो उसको पसंद होती थी एलिफेंट्स को मेनली इकट्ठे करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था क्यों लगता था सो द नरेटर हैड टू वर्क हार्ड टू गेट द सॉफ्ट न्यू ट्विक्स फॉर कारी ही हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्रीज इफ द ट्विक्स वर डी फॉर्म्ड कारी रिफ्यूज टू ईट दैम तो एक जगह पर तो मिलना मुश्किल था इसीलिए फॉरेस्ट में जाकर अलग अलग पेड़ पर जाकर डिलीशियस और स्वीट चीज़ें जो हैं वो इकट्ठी करनी होती थी एंड वन थिंग मोर अप्रॉक्सीमेटली सिक्सटीन के जीज ऑफ ट्विक्स जो हैं उसको पर डे चाहिए होती थी तो ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम लगना ही था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिट कारी पुश हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम कारी ने जो है अपने फ्रेंड को स्ट्रीम में क्यों खींचा या क्यों धक्का दिया कारी पुस्ट हिज फ्रेंड इन टू द स्ट्रीम बिकॉज अ बॉय वॉज रॉनिंग इन द वाटर क्योंकि एक जो बच्चा है एक लड़का जो है वो पानी में डूब रहा था कारी हिमसेल्फ कुड नोट सेव एंड कैरी द बॉय टू द शॉल और कारी जो है वो खुद उसको सेव करने में पॉसिबिलिटी उसको नहीं लग रही थी इसीलिए उसने अपने मास्टर को पुकारा था और उसे जो है अपनी बात समझाने के लिए वाटर में धक्का दिया था द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारी वॉज लाइक अ बेबी वॉट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ कंपेरिजन एक बेबी का ह्यूमन बेबी से कंपैरिजन किया गया है कारी का जो एक एलिफेंट बेबी है तो उसके रीजंस देने हैं कारी वॉज लाइक अ ह्यूमन बेबी ही हैड टू बी टॉट अ फ्यू लेसन टू बिकम गुड जैसे एक बच्चे को सिखाया जाता है उसे भी कुछ लेसन सिखाए जाने थे जो उससे कि वो अच्छा बिहेव कर सके लाइक अ बेबी ही टू प्लेड सम मिस्टिव एक शरारती पन जैसे बच्चों में होता है कारी में भी था ही यूज टू स्टे लवे द फ्रूट्स फ्रॉम द डाइनिंग टेबल जैसे कि वो डाइनिंग टेबल से फ्रूट जो है वो क्या करता है चुराता है द नेक्स्ट क्वेश्चन 
question is kari helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it how did he do it kis tarike se usne ye kaam kiya ki kisi ne bhi nahi dekha aur banana bhi steal kar liye so kari was a mischievous but intelligent creature sharati tha lekin buddhiman bhi bahut zyada tha he started taking away the bananas kept on the dining table wo dheere dheere kya karte hain bananas ko ek jagah se do matlab dining table se uthana shuru kar deta hai he used his black long trunk to steal fruits through the window aur iske liye wo apni jo black color ki long se trunk hai उससे फ्रूट्स को स्टील करता है या चुराता है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कारी लर्न द कमांड्स टू सिट एंड वॉक वॉट वॉज द इंस्ट्रक्शन फॉर ईच कमांड सिट और वॉक के लिए हमें कमांड बताने हैं कि कौन कौन से हैं इसी में हमें दो क्वेश्चन जो हैं वो शॉर्ट टाइम बन जाते हैं कि सिट के लिए कौन सा कमांड दिया जाता था और वॉकिंग के लिए कौन सा था सो so, कारी लर्न द कमांड्स टू सिट डाउन और स्टैंड अप एंड वॉक फास्ट और स्लो कारी को बैठने के लिए उठने के लिए धीरे चलने के लिए और तेज चलने के लिए क्या किए जाते थे कमांड्स दिए जाते थे द वर्ड थर्ड वॉज द कमांड टू सिट डाउन एंड द वर्ड माली वॉज द कमांड टू वॉक दो कमांड दिए गए धत बैठने के लिए और माली दिया गया है ताकि वो उठे और चले वॉट इज द मास्टर कॉल वाई इज इट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्नल फॉर एन एलिफेंट टू लर्न मास्टर कॉल क्या है और ये सिग्नल सीखना जरूरी क्यों है एक एलिफेंट के लिए द मास्टर कॉल वॉज अ स्ट्रेंज काइंड ऑफ हिजन लाइक अ स्नेक एंड हॉलिंग लाइक अ टाइगर दो साउंड का मिक्स है जैसे एक स्नैक हिस करता है और एक टाइगर जो है वो हॉर्निंग का साउंड निकालता है वैसे इट साउंडेड लाइक अ फाइट बिटवीन अ स्नैक एंड टाइगर और सुनने में ऐसा लगेगा कि एक स्नैक और टाइगर आपस में लड़ रहे हैं द साउंड हैड टू बी मेड इन द एलिफेंट्स ईयर पहले पहले क्या किया जाता है एलिफेंट के कान में ये साउंड जो है वो कहा जाता है इट वॉज अ नेसेसरी सिंगल फॉर कारी टू अप्रूव ट्रीज एंड मेक अ पास थ्रू द डेंस फॉर एज फॉर द हाउस और ये कारी के लिए सिग्नल होता है कि उसका जो मास्टर है वो उसे पुकार रहा है वो कहीं पर भी होता है वहीं से ट्रीज़ को अप्रूट करना शुरू कर देता है और एक पूरा पासेज अपने आ, मास्टर के लिए बनाता है ताकि वो अपने घर पर सीधा पहुंच सके बिना किसी दिक्कत के ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड वॉज कारी एंड द नरेटर दोनों की उम्र बतानी है हमें तो कारी वॉज फाइव मंथ्स ओल्ड एंड द नरेटर वॉज नाइन ईयर्स ओल्ड वॉट डिड कारी ईट एंड हाउ मच कितना खाता था कारी ट्विक्स खाता था और ज़्यादा नहीं खाता था ही नीडेड फोर्टी पाउंड्स ऑफ इट डेली ही चूड द ट्विक्स एंड प्लेड विथ दैम ठीक है तो इसी में हमारे तीन क्वेश्चन बनते हैं कि वॉट डिड कारी ईट तो ही कारी ईट ट्विक्स सेकेंड क्वेश्चन बनता है हाउ मच तो उसका आंसर है फोर्टी पाउंड्स ऑफ इट डेली एंड वॉट डज ही डू विद द ट्विक्स ही चूड द ट्विक्स एंड प्लेड विद दैम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डिड द नरेटर डू विद द हैच हैच के साथ में नरेटर क्या करता है द नरेटर हैड टू ब्रिंग सम ल्यूसियस ट्विक्स फॉर कारीज डिनर ही यूज टू कट डाउन द ट्विक्स विद अ वेरी शार्प हैच सो हैच का काम क्या होता है मेनली कटिंग का काम होता है कारी को स्वीट ट्विक्स लाने होते थे कारी के लिए स्वीट ट्विक्स लाने होते थे डिलीशियस जो होने चाहिए तो वह उसे शार्प एक औजार है जो काटने के काम आता था वाई डिट द नरेटर क्लाइंब द ट्रीज नरेटर जो है वो ट्रीज क्लाइंब क्यों करता है टू गेट ट्विक्स फॉर कारी द मोस्ट टेंडर एंड डेलीकेट ट्विक्स पर फाउंड ऑन द ट्री सो ही यूज टू क्लाइंब द ट्रीज ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज इट नेसेसरी टू ट्रेन कारी टू बी गुड ठीक है क्यों उसको सिखाया जाता था कि तुम्हें अच्छा होना चाहिए सो कारी वॉज अ लाइक नोटी बॉय ही टू प्लेजर इन मेकिंग मिस्टेक देर फॉर ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड ठीक है इसीलिए उसको ट्रेनिंग की जरूरत थी क्योंकि बच्चे क्या होते हैं हमेशा शरारतों से भरे होते हैं लेकिन अगर उन्हें अच्छा लेसन दिया जाए तो वे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं इसीलिए कारी को भी ट्रेन करना जरूरी था वॉट डिड द नरेटर डू वैन ही फाउंड कारी स्टेलिंग द बनानाज नरेटर ने क्या किया जब उसने देखा कि कारी क्या कर रहा है बनानाज स्टील कर रहा है सो द नरेटर फाउंड कारी स्टीलिंग द बनानाज ही पुल्ड आउट कारी फ्रॉम द पवेलियन बाय द ईयर ही शोड कारी टू हिज पेरेंट एंड ऑल्सो स्कॉटेड द एलिफेंट तीन चीज़ें करी है पहले तो खींच के कान खींच के पवेलियन से बाहर लिख कर आया अपने पेरेंट्स और सर्वेंट के सामने बताया कि हु इज स्टीलिंग द बनानाज एंड सेकेंड थिंग काली को जो एलिफेंट था उसे एक्सकॉल्ड किया कि तुमने जो काम किया है वो सही नहीं किया है ओके द नेक्स्ट वन इज हम जब ये स्टोरी पढ़ते हैं तो हमारे सामने दो कैरेक्टर मेन हैं एक तो है कारी और दूसरा है हमारा जो नरेटर है 
जो केयर टेकर है कारी का वो सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ कारी सो द कारी एलिफेंट लिव्ड इन द पवेलियन अंडर अ थैच टू वंस ही सेव द लाइफ ऑफ अ ड्रॉनिंग बॉन्ड विद द नरेटर्स हेल्प ही वॉज फाउंड ऑफ ईटिंग ल्यूशियस ट्रिक्स ही एंजॉय ड्रॉलिंग इन सैंड एंड बाथिंग इन द रिवर He was a sensible elephant. He made a call to the narrator when he saw a boy drowning in the river. He helped the narrator fully in bringing out the drowning child. He was a naughty elephant. He took pleasure in making mischief. He had to be a great love for ripe bananas. He used to steal the bananas. Soon he was found out stealing the bananas. When the narrator scolded him, his ego was hurt, and he never stole anything in future. He was willing to be punished for his wrong. He was a slow but good learner, like a child. Okay. So, कारी के बारे में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं. अब बात करते हैं character sketch of the narrator. So, give a character sketch of the narrator. Narrator की अगर मैं बात करूँ, so the narrator was a boy of nine years old. पाँच महीने का ओल्ड साल उनको दिया गया था उस टाइम पर हमारा जो नरेटर था वो पाँच महीने नौ साल का था दे ग्रू टूगेदर दोनों साथ साथ बड़े हुए हैं गुड स्विमर था सेव द लाइफ ऑफ अ ड्रॉनिंग बॉय विद द हेल्प ऑफ द एलिफेंट देन अगर मैं बात करूँ तो फ्रेंडली था एलिफेंट के साथ में ट्री से उसके लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आता था ठी टू कारी टू द रिवर एंड रब्ड हिम विथ क्लीन सैंड उसकी देखभाल अच्छे से करता था देन ही ऑलवेज ही डिड टू द एलिफेंट्स कॉल हमेशा एलिफेंट का कॉल सुनता था ही वॉज अ बॉय ऑफ ईगो ही गॉट एंग्री विथ हिज पेरेंट्स वैन दे ब्लैंड हिम फॉर द थेप्ट ऑफ द बनानास ही वॉज अ गुड ऑब्जर्वर सुन ही डिस्कवर दैट कारी वॉज द थीफ ही पोल्ड कारी बाय द ईयर एंड इज कॉल्डेड हिम इन हार्श लैंग्वेज ही लर्न हाउ टू मेक द एलिफेंट सिट डाउन वॉक गो फास्ट गो स्लो बाई सींग धात एंड माली सो दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर also some uh, short type question answer i have added for your convenience so this is it for today thank you everyone